So yeah, recently aku baru lepas tengok Borat, subsequent movie film Delivery of Prodigious Bride to America Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. <sighs> Ataupun Borat 2. Filem ni adalah filem sequel kepada filem Borat yang keluar pada tahun 2006. Borat 2 ni diarahkan oleh Jason Walliner dan of course lah, karakter Borat ni dimainkan oleh Sasha Baron Cohen. Dan kali ni, ada satu karakter baru iaitu anak perempuan Borat yang dilakonkan oleh Maria Bakalova. So kepada yang tak familiar dengan cerita Borat ni, Borat ni adalah seorang journalist dari Kazakhstan. Dan masa movie 2006 ni, story dia pasal Borat ni pergi ke US untuk kononnya buat laporan tentang situasi dekat US. So kira macam satire mockumentary punya style lah. Dan untuk Borat yang kedua ni, cerita dia lebih kurang juga. Cuma kali ni lebih tekanan ke arah situasi politik US sekarang lah. Aku memang suka konsep satire ni. To be honest, filem ni not for everyone. At the very least then you have to be open lah with this kind of joke. I mean, come on. Filem ni baru keluar dah dapat banyak kecaman tau. Dari situ pun korang dah boleh agak lah filem ni jenis macam mana. Lawak dia cringe, shocking and outright disgusting. But hey, it's fucking enjoyable. At the very least, dia ketengahkan social issue yang kita ada sekarang. So to start off, apa yang miss pasal filem ni adalah time diorang shooting filem ni, covid baru happen. So diorang decide untuk tukar narrative cerita ni last minute untuk masukkan sekali topik covid ni. And what even more surprising, filem ni actually baru lepas habis shooting 2-3 bulan lepas dan sekarang dah release lah. Power kan? Filem ni banyak juga lah memorable scene and aku non stop juga lah gelap. Tapi ada satu scene ni kalau korang tengok, borak dengan anak perempuan dia dekat ballroom hall and diorang menari and scene tu serius lah aku tak boleh nak describe korang kena tengok sendiri lah aku terpaksa pause 2-3 kali ke lah sebab it just super cringe and agak mual lah nak keep going But still, it is what it is. Borat live up to his name. Also, not to mention watak baru anak Borat ni. Dia actually still the spotlight jugalah. And dia punya gila boleh tahan lah sama macam Borat. It is surprising that actually Borat 2 ni adalah filem pertama dia. My god. Memang betul-betul looking forward lah for her next project. Other than that, filem ni well packed. Constantly on the move. Tak adalah dull moment pun. Bagi aku memang movie ni sangat enjoyable. Siapa yang dah tengok Borat first mungkin akan cakap Borat 2 ni tak best sangat And aku boleh faham lah that statement Sebab apa yang aku notice is that film first dia special sikit Sebab masa filem tu shooting tak ada siapa pun kenal siapa karakter Borat ni So reaction pergaulan orang dalam movie first tu rasa macam real and genuine compared to this one Even dalam Borat 2 ni pun dia acknowledge yang orang ramai kenal dia So dia pun kena menyamar lah jadi orang lain So basically Sasha Boren Cohen menyamar sebagai Borat yang menyamar sebagai another person So in a way, we kind of see less of Borat dalam Borat 2 ni Other than that, aku tak ada apa sangat lah nak kritik pasal filem ni Sebab again, ini bukan filem Oscar ke apa kan Ini satire, mokumentari dan komedi So, it is what it is Borat 2 ni surprisekan aku sebab aku tak expect filem ni nak keluar. Dia orang shooting pun dalam diam. Until lah last minute baru reveal semua berita. But it's a welcome surprise. Aku enjoy filem ni and aku having fun watching this. So aku bagi rating filem ni. Go. So korang dah tengok ke cerita Borat? What do you think? Anyway, terima kasih tengok video aku. Jangan lupa subscribe, like, share. Don't follow Instagram. Okay, ciao.